காச்சி சிண்டகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இண்டகரல் சி இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி இசட் இதில் சிங்கிறது என்னான்னு தெரியுன்னா சர்க்கிள்னு தெரியும் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாடலஸ் இசட் மைனஸ் ஐ சீக்வல் டு ஒன்று இதோட ரேடியஸ் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து காச்சி சிண்டகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் அப்படியே கிவன் எடுத்துப்பீங்க ரிசல்ட்டில் அதுக்கப்புறம் அதோட டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இப்போ நம்ம இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னை எடுத்துக்கிட்டு இது இது மூலமாக இதுலேருந்து ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஜீரோனா இசட் ஸ்கொயர் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ இசட் சீக்வல்ட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஇ இதை தான் இப்படி எடுத்திருக்காங்க இசட் ப்ளஸ் ஐ இசட் மைனஸ் ஐன்னு எடுத்திருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அதாவது ஹோல் ஸ்கொயருக்கு இல்லை வெறும் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு இப்போ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதால இப்போ இசட் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இசட்டு சீக்வல்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ இசட் சீக்வல்ட்டு ப்ளஸ் ஐன்னு நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு இந்த டூ பாயிண்ட்டையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்க்கிள் அதாவது மாடலஸ் இசட் மைனஸ் ஐ சீக்வல் டு ஒன்றுன்னு கொஷினில் கொடுத்தாங்கள்ல அதில் இசட்டுக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ சீக்வல்ட்டு என்ன கிடைக்கும்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் டூ ஐனே கிடைக்கும் இதுக்கு மாடலஸ் எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரூட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது ரூட்டு ரிமூவ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டூனு கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா கொஷினில் மாடலஸ் இசட் மைனஸ் ஐ சீக்வல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே நமக்கு இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ அதாவது ஒன்னை விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது டூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன வரும்னா அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வரைக்கும் தான் இருக்குது நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது வந்து மைனஸ் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டூன்னு கிடச்சிருக்கு அதனால் இதை வந்து லைஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இசட் சீக்வல்ட்டு ஐன்னு எடுத்துப்போம் இசட் சீக்வல்ட்டு ஐங்கிறப்ப நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மைனஸ் ஐ ஐ மைனஸ் அதாவது ஐ ஐயும் சப்ராக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் ஜீரோங்கிறது ஒன்றை விட லெஸ் தனு அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கிறதால இன்சைட் த சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டகரல் சி இசட் ஸ்கொயர் கொஷின் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி இசட் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தெரியும் இன்சைட் த சர்க்கிள்ங்கிறது இசட் ப்ளஸ் இசட் சீக்வல்ட்டு ஐங்கிறது தான் உங்களுக்கு இன்சைட் த சர்க்கிள் அதுவே அவுட் சைட் த சர்க்கிள்ங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் சீக்வல் டு மைனஸ் ஐ அப்போ இது இந்த சைடு வந்ததுன்னா மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்குமா அப்போ இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டி இசட்னு அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இன்சைட் த சர்க்கிளாக இருக்கிறத டினாமினேட்டரில் இசட் மைனஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அவுட் சைட் த சர்க்கிள்ங்கிறத இசட் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர்னு நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறாங்க காட்சி சிண்டகரல் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து காட்சி சிண்டகரல் ஃபார்முலா அதாவது டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் வச்சு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இதான் 2 பை ஐ டிவைட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஏ நமக்கு வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஏங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எஃப் ஆஃப் இசட்லேருந்து தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது இந்த இங்கே உங்களுக்கு இது எடுத்துருக்கோம்ல இதை தான் நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்னு இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இசட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட்டுங்கிறப்ப இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குன்னா யூ பை வி ஃபார்முலாவில் இருக்கு யூ பை வி ஃபார்முலா என்னென்னா பி யு டேஷ் மைனஸ் யு வி டேஷ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் இது யு இது வி இப்போ விங்கிறப்ப இது அப்படியே எடுத்துப்போம் யூ டேஷுங்கிறப்ப இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ இசட்னு கிடைக்கும் மைனஸ் யு அப்படியே வந்துடும் இசட் ஸ்கொயர் வி டேஷ் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் வி ஸ்கொயர்னால் இதை தான் ஸ்கொயர் பண்ணும் இசட் ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதை அப்படியே ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறத இசட் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் பவர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் பார்த்தாச
minus 4, 8i நிக்கு எடைக்கும் plus minus into minus plus அப்பா plus 4i divided by 16 next இது ரண்டத்தி நாம் என்ன பண்ணப் போரும் subtract பண்ணும் subtract பண்ணர் போங்களுக்கு பார்த்தீங்க நாம் minus 4i by 16 வரும் ரண்டதி cancel பண்ணர் போங்களுக்கு 144446 அதாது f dash of i இங்கருது minus i by 4 நிக்கு எடைக்கும் next question எடுத்துக்குது அந்த f of z divided by z minus a அந்த கொஷின் இருக்கில் Z-A whole square அந்த கொஷின் எடுத்துக்குட்டு இந்த D Z இங்குரப்பே உங்களுக்கு பார்ம் நான் என்ன 2 pi i by 1 factorial F dash of A தான் அப்போம் உங்களுக்கு இந்த எடத்தில் A கு பதில் என்ன பண்டுரும் I S subject பண்டுரும் I S subject பண்டுரும் உங்களுக்கு result என்ன கடைச்சிதின் பதிங்கு நான் minus I by 4 இதாதான் இந்த எடத்தில